ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இஷ்யூவை நீங்கள் ரீலோட் பண்ண சொல்லி ரீஅப்லோட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் நான் திரும்ப ரீஅப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இஷ்யூக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்குன்னா நம்ம மைல்ஸ் கேப்டன் அமெரிக்காவை கொள்ற மாதிரி ஒரு விஷன் வந்து நம்ம ஒலேசஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம அயன்மென்ட் சொல்கிறது கேரோல் நான் உங்ககிட்ட அப்போவே சொன்னேன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லை டொனி நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கேளு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேரோல் சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம அயன் மாதிரி இருந்துட்டு நான் சொல்கிறது கேள் கேரோல் அது வந்து ஒரு இதே மாதிரி தான் நீ சொன்னேன் ஆனால் பேனரை நீ வந்து கொண்டுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீ இந்த பையனையும் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் மார்வல் இல்லை டொனி நான் அவனை ப்ரொடெக்ட் பண்ண தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம லூக்கேஜும் நோவாவும் இது ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பக்கம் நம்ம அயன் மேன் சொல்கிறது நீ ப்ரொடெக்ட் பண்ண பார்க்குறியா நீ அவனை தூக்கி ஜெயிலில் போகலான்னு பார்க்குற அது பேர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா நான் கொஞ்சம் உள்ளே வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வந்துட்டு ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் நம்ம மைல்ஸும் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நீ எதுக்காக இந்த மாதிரி மாஸ்க் கலட்டின அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா கேட்குறாரு இந்த பக்கம் நம்ம மைல்ஸ் நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஸோ அந்த மாஸ்க் நீ கலட்டாத அந்த மாஸ்க் தான் நீ யாருன்றது சொல்லும் நீ தான் ஸ்பைடர் மேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம மைல்ஸ் சொல்கிறாரு நான் உங்களை கொலை பண்ணணும்னு நினைக்கல நான் ஒன்றும் அது வேணும்னு பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா கிட்ட மைல்ஸ் சொல்கிறாங்க நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம மைல்ஸ் வந்து நான் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா சரி நீ வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் ரெஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் மார்வல் இல்லை அப்படிலாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் மார் அமெரிக்கா அவங்க வீட்டுக்கு அவன் போகணும்னு நினைக்கிறான் அவனோட ரைட்ஸ் அதில் இருக்குது நீ அதில் தலையிடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம அயன் மேன் தோர் அவனை நீ வீட்டுக்கு கூட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம மைல்ஸை நம்ம லேடிஸ் தோர் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் மார்வல் நோ அவனை விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம லேடி தோர் நம்ம மைல்ஸை கூட்டிகிட்டு அங்கேருந்து போகிறாங்க நீ இப்படி பண்ணுவேன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல கேப்டன் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் சொல்ல நம்ம மிஸ் மார்வல் நம்ம கேப்டன் மார்வலை பிடிச்சி வைக்கிறாங்க மிஸ் மார்வல் ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க என்னதான் இருந்தாலும் அவன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஷீல் ஏஜென்சிலாம் வந்து இறங்குறாங்க நீங்கள் எல்லாம் அரெஸ்ட் ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் நம்ம அயன்மெண்ட் டீம் மொத்தம் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் அவங்க எல்லோரையும் இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஸோ இந் இதுக்கப்புறம் நம்ம கேப்டன் மார்வல் இதுக்கப்புறம் நம்ம கேப்டன் மார்வல்கிட்ட நம்ம டிச்சாலா இந்த மாதிரி சொல்கிறது நானும் இப்போ அயன்மெண்ட் சைடே இருக்கேன் நான் உன் சைடு இல்லை ஏன்னா நீ நல்லது தான் பண்ணுற நினச்சேன் ஆனால் நீ எப்போ ஒரு குழந்தைய ஒரு சின்ன பையனை தூக்கி நீ ஜெயில் வைக்கணும்னு நினச்சியோ அப்போவே உன் மேலே எனக்கு விருப்பந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமே நான் அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா நீ ஒரு கிங்டம் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிங் அட்டாக் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நாடுக்கும் நாடுக்கும் நடக்கிற சண்டை மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் வந்து நம்ம அயன்மெண்ட் டீம் எல்லோரையும் அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு அங்கேருந்து எஸ்கே ஆயிடுறாங்க ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம கேரோல கேரோல் டான்வர்ஸும் நம்ம ஷீல் ஏஜென்ஸும் நோ அப்படின்னு சொல்லி கற்று அதுக்குள்ளே நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் அங்கேருந்து எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு வேனிஷ் ஆகிறாரு ஸோ இதுக்கப்புறமா நோ டேம் டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த பக்கம் கேப்டன் மாரோல் கற்று இந்த பக்கம் நம்ம இன்ஹியூமெண்ட்ஸும் குட் பை கேரோல் அப்படின்னு சொல்லி போவேன் இந்த பக்கம் நம்ம லேடி தோர் மைல்ஸை கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க நம்ம மைல்ஸ் இருந்துட்டு ப்ளீஸ் எனக்கு கீழே இறக்கி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இல்லை நான் உனக்கு வீட்டுக்கு கூட்டி போய் விட்டுருக்கேன் இல்லை பரவாயில்ல எனக்கு இங்கே இறக்கி விட்டுங்க நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சரின்னு சொல்லி அவங்களே இறக்கி விட்றாங்க நம்ம மைல்ஸ் கேப்டனை கொல்ல வந்து அந்த விஷனை நினச்சி நினச்சி அழுகுறாரு இந்த பக்கம் நம்ம உலேசஸ் கிட்ட நம்ம மெடிசா போய் கேட்குறாங்க உலேசஸ் நாங்கள் பேசுறது ஒன்று கேட்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம உலேசஸ் ஒரு மாதிரி பார்த்து நின்றுகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவரோட பவர் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஒரு ஸ்டேஜில் ஸோ அவர்கிட்ட வந்து டென்டங்கல்ஸ் மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அங்கே அங்கே இருக்க இடத்த ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்கு நம்ம கேர்னாக்கு உலேசஸ் நம்ம ராணி கூப்பிட்றாங்க கேட்குதா இல்லையா நம்மளோட குயின் ஒன்று கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்டார் லார்ட் டேமேஜ் ஆன இடத்துல இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஷிப் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச
விஷன் எல்லாம் இப்போ சொல்கிறாரு அவங்கெல்லாம் ரொம்ப பயந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம மைண்ட் மேன் சொல்கிறாரு அவங்களாம் இப்போ மைல்ஸை தேடி போக போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா அவங்க இங்கே சருக்க போகிறது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம கேப்டன் மார்வல் நம்ம பில்டிங் மேலே உட்காந்து இந்த மாதிரி ஒரு இந்த விஷனை நினச்சி நினச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீ ஏன் இங்கே இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏஜென்சிலாம் கேட்க நம்ம கேப்டன் மார்வல் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நடக்குது ஆனால் தடுக்கணும்னு நினச்சி எதையுமே நான் தடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம ஏஜென்ட் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ ஸ்பைடர் மேனை கண்டுபிடிக்கணும் அதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அவன் எங்கே இருப்பான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏஜென்ட்டுக்கு ஒரு தகவல் வருது எங்கே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மார்வல் கேட்க இவங்களும் அந்த விஷயத்தை சொல்கிறாங்க நம்ம ஸ்பைடர் மேன் ஒயிட் ஹவுஸ் முன்னாடி இருக்குது அது கிட்டத்தட்ட ஒயிட் ஹவுஸ் மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரில ஸோ நம்ம ஸ்பைடர் மேன் வந்து அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கேன் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஷீல் ஏஜென்ட்ஸும் நம்ம கேப்டன் மார்வல் அவங்களுக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் சூப்பர் நோவா இவங்க டீம் எல்லாம் அவங்களுக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் சார் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதில் வந்து நம்ம மைல்ஸ் வந்து கேப்டனை கொல்ல மாட்டாங்க நம்ம பிளாக் வீடோ தான் கேப்டனை கொல்கிறதுக்கு வந்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த காமிக்ஸில் பிளாக் வீடோ இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை நான் பிளாக் வீடோனு தனியாக ஒரு வீடியோலாம் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம காமிக்ஸில் போயிடலாம் நம்ம மெடியூஸாக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம உலேசஸை கூப்பிட கூப்பிட நம்ம உலேசஸுக்கு எதுவுமே தெரியல அவனுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நாங்கள் பேசுகிறது ஒன்று கேட்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம விலேசஸ் வந்து எந்த ஒரு கான்ஷியஸே இல்லாமல் அங்கே வந்து நின்றுட்டுக்காரு அவர் வந்து ஒரு வேலை உலகத்தில் இருக்காரு ஸோ இது எந்த இடம் இது எந்த இது எண்டமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விலேசஸ் வந்து அங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம பக்கம் ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒருத்தர் வராது மீட் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது கறி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விலேசஸ் அடித்து சாப்பிட வந்தார் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம லோகன் வந்து முதுகில் குத்தி அவர் கீழே தள்ளிட்டார் தள்ளினதுக்கப்புறமா நீ பார்க்க சின்ன பையனாக இருக்க நீ நீங்கள் என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அது ஹல்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இல்லை ஹல்கெலாம் கிடையாது நீங்கள் ஊழ்வரின் தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விலேசஸ் கேட்க ஆமாம் ஸோ நீ இங்கே என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்வியூமெண்ட்ஸ்லாம் எங்கே போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க என்ன கேள்வி இது இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லோகன் அவர்கிட்ட கேட்க அது அந்த சீன் எங்கே கட் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம ஸ்பைடர் மேன் இருக்க சீனை கொண்டு வராங்க நம்ம போலீஸ்லாம் வந்து சுற்றி அவங்கள சரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கையை மேலே தூக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க திரும்ப இந்த சீனை கட் பண்ணி திரும்ப நம்ம உழைச்சி சேர்ந்தாரில் அந்த சீன் வருது ஸோ நீ என்ன நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எனக்கு எதுவுமே தெரில நான் எப்படி இங்கே வந்தனும் தெரில ப்ளீஸ் என்ன நினச்சின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நான் ஒரு இன்யூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் உழைச்ச சொல்கிறாரு நம்ம லோகன் சொல்கிறாரு நீ கடைசி மசை பிஸ் பண்ணுறது கூட்டி போயா இன்யூமெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து வேறு பிளானட்டுக்கு போயிட்டாங்க எதுனால அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உழைச்சஸ் கேட்குறாரு ஸோ திரும்ப அந்த பாயிண்ட்டை கட் பண்ணி திரும்ப நம்ம ஸ்பைடர் மேன் இருக்காது அந்த இடத்துக்கு வராங்க ஸோ நம்ம சீல் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் கேப்டன் மார்வல் எல்லாம் வந்து மேலே வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ஹெலிகேர் மாதிரி இருக்காங்க ஒரு ஷிப்லேருந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கீழே வந்து ஸ்பைடர் மேன் இருக்காரு அவர் சுற்றி நம்ம போலீஸ் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் இதை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சீல் ஏஜென்ட் சொல்கிறாங்க நான் என்ன இதை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மார்வல் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல சொல்லிவிட்டு கீழே போகிறாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து கவுண்டன் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே நீ வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா உள்ளே வராது இப்போ அமெரிக்கா நோட்டில் நடந்து வராது இந்த மாதிரி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா உள்ளே வந்து நம்ம மைல்ஸ் கிட்ட பேசலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைல்ஸ் முன்னாடி வந்து நிற்கிறாரு முன்னாடி வந்துட்டு இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மைல்ஸ் சொல்கிறாங்க திரும்ப அங்கேருந்து கட் பண்ணி திரும்ப நம்ம உலைசஸ் அந்த ஒரு அந்த ஒரு வேர்ல்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உலைசஸ் திரும்ப கேட்குறாரு நம்ம லோகன் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நம்மளோட இந்த கேப்டன் மார்வல் வந்து அயன் மேனை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டா அது அயன் மேன் கையை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஏகப்பட்ட விஷயம் நடந்துச்சு யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உலைசஸ் கேட்க அதுக்குள்ளே நம்மளோட இந்த வேர்ல்டுக்கு அவரோட கான்ஷியஸ் அந்த மைண்ட் வந்து இங்கே வந்துடுது என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க என்னாச்சு விசேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம கேரளா கிட்ட நம்ம விசேஷ் சொல்லுறது நம்ம சண்டே நிறுத்தி ஸ்டார்க்க நிறுத்தி ஆகணும் கேப்டன் மாரல் நிறுத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப மோசமாக நடக்க போகுது
அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருக்கும் செம்ம ஃபைட் நடக்குது கிட்டத்தட்ட நம்ம கேப்டன் மார்வல் வந்து அயன்மனோட ஷூட்டை வந்து உடைக்க உடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஏகப்பட்ட இடத்துல அயன்மனோட ஷூட்டும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு கேப்டன் மார்வல் பிளாஸ்டிக் ஈக்குவலாக நம்ம அயன்மனோட ரிப்பல்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் செம்ம ஃபைட் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் பப்ளிக்லாம் வந்து க பப்ளிக்கோட கார் மேலெலாம் வந்து விழுந்து ஏகப்பட்ட டிஸ்டபன்ஸ் ஸோ பப் இது மட்டும் இல்லை இது உலகம் முழுக்க இருக்க எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது சூப்பர் ஹீரோ இந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் இன் டெலிகாஸ்ட் வச்சு நம்ம கேப்டன் மாரோலை சுற்றி ஏகப்பட்ட மிசைல்ஸ் வந்து வந்தது அயன்மனோட ஷூட்லேருந்து பட் ஆனால் அவங்க ஃபைட்டை நிறுத்துகிற மாதிரி இல்லை இந்த ஃபைட் என்னானாலும் பரவாயில்ல நம்ம மைல்ஸை காப்பாற்றும் நம்ம அயன்மன் போடுறாரு என்னால் எதுக்கும் மைல்ஸ் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் மாரோல் சண்டை போடுறாங்க ஸோ இந்த ஃபைட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு ஷீல்டில் இருக்க ஹெலிகேர்ஸ் இருக்க அல்டிமேட்ஸ் வந்து இந்த ஃபைட்டை நாங்கள் போய் நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இல்லை இதை வந்து அவங்களே பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம மெடிசா லைனில் வர இந்த சண்டே உடனே நிறுத்த சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த மாதிரி யூஎஸ்எஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட சொன்னால் இந்த சண்டே உடனே நிறுத்த சொல்லு அது வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தில் போய் முடிய போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம அயன்மேனுக்கும் கேப்டன் மாரோவுக்கும் நான் இந்த பையனோட வாழ்க்கையை என்னை தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம அயன்மேன் வந்து கேப்டன் மாரோவில் ஏன் பண்ணி சொல்ல பட் ஆனால் கேப்டன் மாரோல் எஸ் ஆகி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா மேலே போய் பட்டு ஸோ அவனுக்கு உயிர் இருக்கா பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜார்வஸ்ட்டு சொல்ல நம்ம ஜார்வஸ் வந்து எஸ் இருக்குது அவனுக்கு ஹார்ட் பீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஸோ அவன் உயிர் போகிற அளவுக்கு நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன்மேன் வந்து திரும்பவும் சண்டைக்கு போகிறாரு ஸ்டாப் இட் இது நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்பைட் மணி இந்த பக்கம் கற்றுறாரு இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது விலேசஸ் திரும்ப அன்கான்ஷியஸுக்கு போயிடுறாரு டோனி நம்ம சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம டோனி திரும்ப சண்டை போட்டு டோனியும் மார்வலும் திரும்ப சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ செம்ம ஃபைட் ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம கேப்டன் மார்வலில் அயன்மேன் ஒரு அடி அடிக்கிறாரு அந்த ஒரு அடியில் நம்ம கேப்டன் மார்வலுக்கு ஏகப்பட்ட டேமேஜ் வந்துச்சு திரும்ப நம்ம கேப்டன் மார்வலில் அயன்மேன் போட்டு அடிக்க நம்ம அயன்மேனை கேப்டன் மார்வல் போட்டு அடிக்க இந்த மாதிரி சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த பக்கம் நம்ம இனோவா இவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்குள்ளே ஸ்பைடர் மேனை காப்பாற்றிட்டு போகிறாங்க அண்ட் கேப்டன் மார்வல் ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி அடிக்க நம்ம ஸ்பை அயன்மேனோட ஷூட் உடஞ்சிருச்சு வெடிஞ்சிருச்சு வெடித்து அதுலேருந்து அயன்மேன் கீழே வந்து விழுறாரு என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட விஷயம் நடந்துச்சு நம்ம ஒலைசஸ் அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறையிறாது நம்மளோட எட்டர்னிட்டி அங்கே வராரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பீங் இன் மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ் ஸோ அவர் அங்கே வந்து நம்ம உலகசஸ்ட்டு சொல்கிறாரு நீ பார்க்குறது ஃபியூச்சர் உன்னால் எதை வேணால் உருவாக்க முடியும் நீ வந்து ஓவர் பவரான ஒருத்தவன் நீ இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆலே இல்லை நீ எங்கள் கூட வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்ததோ அது எல்லாத்தையும் காமிக்கிறாரு ஸோ என்னெல்லாம் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அல்ட்ரா நிறைவிலேருந்து நம்ம தோறும் லோக்கி ஃபைட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் எல்லாத்தையும் காமிக்கிறாரு எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு இந்த மாதிரி எட்டர்னிட்டி சொல்கிறாரு நீ இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆள் இல்லை ஸோ கம் அண்ட் ஜாயின் வித்மி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எட்டர்னிட்டி சொல்ல நம்ம உலகசும் அதே மாதிரி நம்ம எட்டர்னிட்டிகிட்ட போகிறாரு நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் அல்டிமேட்ஸ் எக்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் இதை பார்த்து என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம விலேசஸ் அங்கேருந்து மறையிறாது இந்த மாதிரி அயன்மேன் இறந்துட்டாங்க நம்ம மைல்ஸ் அவரை தூக்கி வச்சுட்டு டோனி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மைல்ஸ் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்காரு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுனா நம்ம பீஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அவன் இறந்துட்டான்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குங்க இன் தேரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பீஸ் சொல்கிறாரு புரியலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அவன் அவனுக்கு மேலேயே ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்கான் அவனோட பாடி வந்து அழுகாது டிஸ்போஸே ஆகாது அவன் ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கான் பட் ஆனால் என்ன பண்ணால் நான் கண்டுபிடிக்கே நூறு வருஷம் ஆகும் ஏன்னா அவன் அந்த அளவுக்கு என்னமோ யோசிச்சு பண்ணியிருக்கான் பட் ஆனால் என்ன பண்ணான்றது எனக்கு தெரியல அவன் மேலே ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் அவன் பண்ணி வச்சுருக்கான் பட் ஆனால் அவன் இப்போதைக்கு செத்துட்டான் பட் ஆனால் அவன் பாடியை எதுவும் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அவன் இதுக்கு மேலே உயிர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நான் இதை ஆரம்பிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மாறல் சொல்கிறாங்க ஆமாம் நீ ஆரம்பிக்கல பட் ஆனால் நீ தான் இதை முடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு நம்ம அயன் மேனை அந்த சேம்பரில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அயன் மேன் இறந்துட்டாங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹாக்கே வராரு ஸோ நீ நினச்ச மாதிர
என்னெல்லாம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அவர்கிட்ட ஃப்ளைட் இல்லை தன்னோட மில்லனோ இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு பற்றி தான் அந்த காமிஸ் அந்த அளவுக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவர் சும்மா சுற்றுவார் சும்மா திரு பேங்கில் திருடங்க நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி திட்டம்லாம் தட்டி கேட்டுட்டு இருப்பார் அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லாதனால அதை நான் போடலை இப்போ நான் அவெஞ்சர் சிஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்மேன் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ டைம் இருந்தால் மறக்காம அதை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வாட்ஸ்அப்க்கான லிங்க்கை நான் கீழே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ கைஸ் பாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ எஸ் நான் முடிஞ்ச